చినశంకరంపేట మండలంలో సురారం భగీరథిపల్లి దరిపల్లి చినశంకరంపేట గ్రామాలలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఇఫ్కో డైరెక్టర్ టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి దేవేందర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన దేవేందర్ రెడ్డిని చినశంకరంపేట ప్రాథమిక సహకార సంఘం అధ్యక్షులు అంచిరెడ్డి సాల్వాతో సత్కరించారు అనంతరం టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు దేవేందర్ రెడ్డి చినశంకరంపేట సర్పంచ్ రాజరెడ్డి రైతు సమన్వయ సమితి మండల నాయకులు లక్ష్మారెడ్డి చినశంకరంపేట పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ అంజిరెడ్డి మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న వేళ రైతులు కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు గుంపులు గుంపులుగా రావద్దని రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి మద్దతు ధర ఇస్తుందని అన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక రైతుల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని వారు తెలిపారు మొక్కజొన్నల క్వింటాలకు పదిహేడు వందల అరవై రూపాయలు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడం జరిగిందని రైతులు ఎవరూ కూడా ఆందోళన చెందకుండా ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రం ముందు టోకెన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఆ టోకెన్లు ఉన్న రైతులు మాత్రమే ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలకు తేవాలని అనవసరంగా గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి ఇబ్బంది తీసుకురావద్దని ఆయన రైతులకు సూచించారు చినశంకరంపేట సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ మెదక్ జిల్లాలో కొనాపూర్ సొసైటీని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆ సొసైటీ అయితే అభివృద్ధి చెందిందో అదే విధంగా సొసైటీ కూడా అభివృద్ధి చెందే విధంగా కృషి చేయాలని ఆయన తెలిపారు రైతు సమన్వయ సమితి మండల అధ్యక్షుడు లక్ష్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు రైతు బిడ్డ కాబట్టి రైతుల కష్టాలు తెలిసిన ముఖ్యమంత్రి కావున రైతుల కోసం రైతు బాగుంటేనే రాజ్యం బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు తెలియజేయడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ మాధవీరాజు ఎంపీటీసీలు రాధిక కుమార్ గౌడ్ ప్రాథమిక సహకార సంఘాల చైర్మన్లు తిగుళ్ల బుజ్జి సత్యనారాయణ సర్పంచ్లు రాజరెడ్డి నీరజ పవన్ గౌడ్ దయానంద్ యాదవ్ సిద్దిరామ్ రెడ్డి పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్లు నగేష్ చల్లా కిషన్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు నరేందర్ రామ్ రెడ్డి బండారు స్వామి చిలుక నాగరాజు అయ్యోరి లక్ష్మణ్ టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు రాజు ఉప సర్పంచ్లు చిరంజీవి గోవర్ధన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు చైర్మన్ రాడు మాది కూడా భోజనం పెట్టేటువంటి రైతుకును ఆదుకోవాలనేటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క నిర్ణయం ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్క గింజను కొనాలనేటువంటి సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారు మనం ఏదైతే ఆదేశించారో దాని ప్రకారంగానే అన్ని సొసైటీలు కూడా ఐక్యపి సెంటర్ ద్వారా కూడా మేము వడ్లే కానీ మక్కలే కానీ కొనుగోలు కేంద్రాలను ఓపెన్ చేస్తా ఉన్నాం కొంటా ఉన్నాం ఈరోజు బి గ్రేడ్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు చొప్పున ఏ గ్రేడ్ ఉన్నటువంటి ధాన్యానికి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా మక్కలకు పదిహేడు వందల అరవై రూపాయల చొప్పున ఇచ్చి కొంటా ఉన్నాం ఈ విధంగా రైతాంగాన్ని అన్నీ కూడా మేము కూడా రైతులను కోరేది ఏముందంటే మీరు పండించిన ప్రతి గింజ కూడా ప్రతి కిలో కూడా మా సెంటర్కి తీసుకొని రండి కాకపోతే లైన్ ప్రకారం తీసుకొని రండి ఇప్పుడు విపత్కరమైన పరిస్థితి ఉన్నది కనుక ఏదైనా ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక రోగంతో మనము ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాం కనుక ఆ రోగాన్ని దూరంగా మన దగ్గర రావద్దనే ఉద్దేశంతో ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు అయితే దేవుని దయ వలన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న చొరవ వలన ఈ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అంతా సమిష్టిగా పనిచేయడం వల్ల మన జిల్లాలో సరైన పెద్ద కరోనా బాగా పాకపోయినా మన రాబో రోజులు కూడా ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా కరోనా రాకుండా ఉండాలి కరోనా రాకుండా బాధపడకుండా ఉండాలనే ఆలోచనతోనే కూడా 
దూరం దూరంగా మేము అగ్రికల్చర్ అధికారులకు ఆదేశించిన ప్రకారం ఏంటంటే టోకెన్లు ఇవ్వాలి ఆ టోకెన్లు వచ్చిన అలాగే మధుర్ చైర్మన్ గారికి ఎంఆర్ఓ అధికారులు అందరికి వివిధ రాజకీయ పార్టీ నేతలు అందరు కూడా అలాగే ఇలా ప్రభుత్వం ముందు చూపుతూనే మరి రైతు నష్టపోకూడదని మరి కొనుగోలు కేంద్రం ఇచ్చింది మరి రైతులు కూడా అందరు కూడా ధరాలకు అమ్ముకోకుండా పూర్తి ధాన్యము కొనుగోలు కేంద్రానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేయాలి మరి ఇప్పుడే అంజరెడ్డి గారు చైర్మన్ గారు చెప్పారు ఒక రోజు తప్ప ఒక రోజు ఎక్కడ సార్ రెండు రోజుల తర్వాత ఏది తోకే ఎందుకంటే మ్యాచ్ ఎవరు కూడా రావాలి అలా రైతులు ఎంటర్ చేస్తే ఎంటర్ ఇక్కడ చేస్తే మ్యాచ్ ఎవరు రాకుండా మళ్ళీ పంపి పంపించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మరి అంజరెడ్డి గారికి మీద పూర్తి విశ్వాసంతో ఈ సొసైటీని డెవలప్ ఎంటర్ చేస్తారని అన్ని పార్టీలు సహకరిస్తూ మీరు చైర్మన్ చేయడం జరిగింది మరి గతంలో కూడా మీరు ఈ సొసైటీ కాపాడారు మరి ఈసారి కూడా దేవేందర్ రెడ్డి గారు సహకారం తీసుకొని స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు సహకారం తీసుకొని కోనాపూర్ సొసైటీ ఏ విధంగా ఉందో మన సొసైటీ కూడా అలానే వేయండి గత ఐదేళ్లలో పూర్తిగా నష్టపోయినాం ఈ సొసైటీ వల్ల ఎంత నష్టపోయినామో ప్రజలు అందరికి తెలుసు అది తర్వాత ఇక్కడ రాజకీయం అవుతుంది మరి గతంలో మీరు చేసినప్పుడు ఏ సమస్యలు ఉన్నా తర్వాత ఇదంతా ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఫ్రీ అయినా గ్రామానికి ఉన్నాయి కానీ సొసైటీ కొనే కానీ అవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక ఆధ్వర్యంలో తర్వాత మళ్ళీ కరెక్ట్ గా మీటింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆ రోజు మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఈ కొనుగోలుకు సంబంధించింది రైతులకు ఏదైతే ఒక రోజు ముందే టోకెన్లు ఇవ్వమని చెప్పాను ఇవాళ కాట్ అయ్యే వాళ్లకు నిన్న టోకెన్లు రేపు కాట ఇవాళ కాట అయ్యే ఇవాళ అయితే ధాన్యం వస్తుందో ఎంతైతే కాట చేయగలుగుతారో అన్ని టోకెన్లు ఇవ్వమన్నారు అదేవిధంగా తీసుకొని సీరియల్ ప్రకారంగా కాట అయ్యేటట్టుగా తొందరపడకుండా అన్ని కొట్టామని చెప్పిండ్రు ఆ రోజు మంత్రి గారు ఆ టెలికాన్ఫరెన్స్లో చెప్పి ఇప్పుడు దేవేందర్ రెడ్డి సబ్బు కూడా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏదైనా ఉంటే కూడా మనకు అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి ఏం తొందరపడకండి అది సీరియల్గా పోతాయి నాది నాది అనేది తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ విధంగానే మనం నడిపిస్తున్నాం మన సెంటర్లలో మిగతా ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా మనం అది ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళు ధాన్యం తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా మంత్రి గారు ఎవరు ఏం చెప్పిందంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ అవి రెండు తీసుకొస్తే ఎంటర్ ఇమీడియట్గా అదే రోజు ఎన్రోల్ అందులో సిస్టంలో ఎంటర్ చేస్తే పేమెంట్ కూడా అట్లనే ఆధార్ కార్డు అవి దాంతోపాటు తీసుకురా మన ప్రకారంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకొకటి మక్కల కేంద్రం కూడా మన 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 సొసైటీకి ఇచ్చేది కొనుగోలు కేంద్రం మక్కలు కూడా దాంట్లో భాగంగానే శంకరంపేట మండలంలో ఇప్పటి వరకు నిన్న మొన్న కూడా చాలా చేయడం జరిగింది అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో ఈరోజు మరి సురారం పరిధిలో ఉన్నట్టి పెరిపల్లి చైర్మన్ గారి ద్వారా చందంపేట బాగ్రతిపల్లి సురారం చంద పెరిపల్లి ఈరోజు చేస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాల ప్రకారం అధికారులు ఎక్కడ కూడా ప్రైవేటు వారు దళారులు కొనకుండా కేవలం ప్రభుత్వం వైపు నుంచే ప్రతి చివరి గింజ వరకు కూడా ప్రభుత్వం కొనాలి ఆశయంతో ఉంది ఈ కష్టకాలంలో మాకందరికీ తెలుసు ఇది మన కష్టకాలం ఇది కరోనా వైరస్ ద్వారా కష్టకాలం ఉన్నాం కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మరి కేసీఆర్ గారు నిజంగా రైతు నాయకుడు కాబట్టి ఆయన కష్ట సుఖాలు తెలుసు రైతులకు రైతుల కష్టకాలం తెలుసు కాబట్టి ఆయన రైతులకు పండించిన పంట గిట్టుబాటు ధర రావాలి రైతులు మరి అన్నదాతగా రావాలని చెప్పి ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి మాటను అందరికీ తెలుసు మరి గత అరవై ఏళ్ళ నుంచి కూడా అనేక ప్రభుత్వాలు పరిపాలన చేసినాయి తెలంగాణలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి కారణమే నీళ్లు నిధులు అటువంటి రాష్ట్రంలో మరి ఈనాడు మరి గతంలో చేసినటువంటి కేవలం రైతే రాజు అనే మాటనే తప్ప ఎవరు కూడా నాయకులు కానీ ముఖ్యమంత్రులు కానీ అధికారులు ఎవరు కూడా పట్టించుకునే పాపాన పోలే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి అధికారులు కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వంలో వారు చివరి గింజ వారు కూడా కొనాలనడంతో అనేక రాత్రి మోలు కష్టపడి ఈరోజు మనకు కష్టాలలో ఉన్నటువంటి మరి కొన్ని హంచులు కానీ లేకపోతే ఇంకా రకరకాలుగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఈ వ్యవస్థలో ఉన్న అన్నిటినీ కూడా అధిగమించి ఈరోజు మనం ఈరోజు కాటాలు స్టార్ట్ చేసినాం దానికి మనం ఒకసారి కేసీఆర్ గారికి మనందరి తరఫు నుంచి రైతుల తరఫు మనకి అయితే రైతులు ఒక గిట్టుబాటు ధర అయితే ఉందో మనకందరికీ తెలుసు